नमस्ते साथी सब जाना साथी एड सफेकेटी में स्वागत तिहार को लमो बिदा पीछे फेरी तब उपस्थित भाग हमारा जति साथी हो सबजा साथी मेरा आवाज सुन्न भाषा और मैं देखने भाषा सबजा साथी नमस्ते एप बड़ हेन हुए सबजा साथी मेरा आवाज सुन्न भाषा थम्सअप कर मेरा आवाज सुन्न भाषा थम्सअप कर ते पीछे हमी से अगड़ी बढ़ाऊँ जो भाग अगड़ी मैं जानकारी देखा कराऊँ लोक सेवा आयोग को तब कोई सामान्य ज्ञान तब को दुबई तह तीन तह मन तब को खरीदार नासू अफिशर तीन तह का जीपी साथी तैयारी करते हुआ तब एड सफ एकेडमीस जोड़ सकूँ वन इयर मेगा सब्सक्रिप्सन प्लान लेकर आगे एड सफ एकेडमी में जो नर्मल छ छ महीना को पैकेज तब लिख सकूँ सायद मैं जहांसम लग छ हजार छ तीन तब को जिके आईक्यू इंग्लिश तीन तब पढ़ना चाहूँ वाले तब को सेंसन अफिशर को लगी सिर्फ छ हजार छ तब एक वर्ष को प्लान मतलब तब को भिडियो बैकअप एक वर्षसम रहता तो एक वर्षसम रहना को लगी तब सिर्फ सात हजार दुई सौ मतलब छ हजार छ महीना होने सात हजार दुई सौ में एक वर्षसम तब को भिडियो तब को एप्लीकेशनम रहता हई जिके मसंग तब तब को भूगोल विश्व को भूगोल ब्रह्मांड ते पीछे तब को आएर इतिहास विश्व को इतिहास तब को विज्ञान प्रविधि दिगो विस अंतरराष्ट्रीय संस्था सायद अर्क तब को गुरु ने सहजीकरण करने धेरे तब को मैं सहजीकरण करने तब मैं बारम्बार देखने भाषा रहा तब था कि हमें कसरी कर सेंसन्स कसरी कराई अब लोक सेवा को तब को जो सेंसन अफिशर के साथी वहाँ को तो नोटिस आँच अब विज्ञापन आँच हाई तर खास करी तब को एक चोटी में तब को कहीं तैयारी होते हैं यो तब जानू पैला जी साथी तैयारी करूँ वहाँ था एक चोटी तो 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 में कहीं तैयारी होते हैं तेस को लगी तब कठोर तपस्या गेक जस्ते हो कंपिटिशन छिटिशन कंपिटेटिव इक्जाम होने बितिक तब तैयारी उच्चतम कोटी को होता है इसको लगी हमी तो छद तर तब छिटो भाई छिटो चाहिए तैयारी करूँ जिके सामने ज्ञान मतर्फ मैं करने मेरा साथी वहाँ तब सहजीकरण करने बौद्धिक परीक्षा सेंसन अफिशर को लगी हमारा आदरणीय गुरु तब को मदन जी हो तब सहजीकरण करूँ सेम एक वर्ष को प्लान होने तब छुट्टा छुट्टे भी लिख सकूँ जिके आई को इंग्लिश छुट्टा छुट्टे लिख सकूँ या तब एक ठेप पैकेज में लिख सकूँ तेरी ना श्री राजीवजीवस तब अंग्रेजी को सहजीकरण लिख सकूने ये सब प्लान वन इयर को प्लान भी लिख सकूँ सिक्स मंथ को प्लान भी सुन थम्सअप कर यूट्यूब हो या कत तब हम एप बड़ हेन हमें थम्सअप कर आज हम कर प्रथम विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध को हमी सुरुआती कसरी भो आज हमें सब तो कवर कर भ्यादन यो तो तब डिटेल हम डिटेल ही नहीं जो हाई हमें इसी तो पढ़ेन कि साथी तब को यो दिन में यो भो दिन में यो भो पढ़ाई हम होते हैं ये इस पढ़े हम जन रो जहांसम ठम्मे रेसा मेरे जहांसम बुझाई प्रश्न परीक्षा में कस्तों सुक आओस् परीक्षा में तब को तब को पढ़् को एवट तब को लक्ष्य के होता परीक्षा में मेरे राम नंबर आओस् अथवा तब को उत्तीर्ण हो तो होते तर तब को हिस्ट्री में क्या तस्त तब को इतिहास में क्या तस्त का कारक तत्व के थे इसलिए भित्री रूप में बुझ् जरूरी है प्रथम विश्वयुद्ध हमी तीन टा सेंस में जाने तीन टा सेंसन मजूर सहजीकरण करने कारक तत्व ते पीछे बीच में लड़ाई के भेस का नतीजा के मैं लैजाने कोशिश करने आवाज सुन्न भाषा एप तर्फ बड़ा थम्सअप कर दिन ते पीछे हमी अगड़ी बढ़ने तब सुन भाषा एकचोटी थम्सअप कर दिन एप बड़े पीछे मड़ी जाने प्रथम वि प्रथम विश्वयुद्ध साथी जुलाई अट्ठाइस जुलाई अट्ठाइस उन्नीस सौ चौदह देखि तब को नोवेबर एगार उन्नीस सौ अठारह समय दौड़े यह तब प्रथम विश्वयुद्ध खास में इसको नाम पैला प्रथम विश्वयुद्ध थे इसलिए पैंता हम के भे सा द ग्लोबल वार द ग्रेट वार द ग्लोबल वार टू इंड अल वार्स इसी चिंथ्य तर इसको नाम प्रथम विश्वयुद्ध सुरू में थी थे जब दोसों विश्वयुद्ध तब को सैप्टेम्बर एक सैप्टेम्बर तब को एक मैं तब को नाइन्टीन थर्टी नाइन में उन्नीस सौ उन्चालीस में तब को जब जर्मनी ने पोलैंड में हमला गयो ते पीछे जब तो युद्ध भेस पीछे यो युद्ध लामकरण के गयो प्रथम विश्वयुद्ध नामकरण कर पैला इसको नाम थी तब को द ग्लोबल वार द ग्लेट वार द ग्लोबल वार टू इंड अल वार इसी नामकरण कर उन्नीस सौ उन्चालीस में गए बल्ल इसको नाम चाहे प्रथम विश्वयुद्ध नामकरण कर इसके बारे में आज हम छलफल करने सबजा साथी फेरी नमस्ते सुरू करूँ हाई तो साथी 
प्रथम विश्व युद्ध यो जो तित्र देख् यो तब को इसलिए के भाई यो ट्रेन्स में कर युद्ध हो यो ट्रेन्स को युद्ध मैं समझाने ट्रेन्स में युद्ध कसरी भर जर्मन रही एलाइड फोर्स रेंट्रल फोर्स को जो तब कह यो युद्ध कह साथी ये युद्ध तब को बेल्जिम में भाग बेल्जिम में ट्रेन्स में भग युद्ध जो अगड़ी नहीं बढ़ेन यो तब को जो जर्मन ने तब को वेस्टर्न फ्रंट अथवा दक्ष तब को पश्चिमी जो क्षेत्र छ पश्चिमी क्षेत्र में तब को एलाइड फोर्स ब्रिटेन रंसंग जो युद्ध कर ट्रेन्स में बसर गए थी ट्रेन्स को युद्ध एकदम महत्वपूर्ण ये युद्ध को दृश्य हो रो तब को इसको चित्र हो यह ट्रेन्स को युद्ध यह तब को एकदम तब को शिथिल गति में गई युद्ध र सब भाग मं तब को सैनिक मर युद्ध तब को क्षेत्र भी ट्रेन्स युद्ध इसके बारे में हम डिस्कस करने प्रथम विश्व युद्ध इसके बारे में हमी छलफल करने ठीक है इसलिए तब कोई दिन को मत युद्ध मानिए तब को दुई चार महीना को मत युद्ध मानक ठूल युद्ध होते मानक ये कति दिन लंबे थे साथी पंद्रह सौ छैसठी दिन पैंतीस सौ छैसठी दिन लंबे युद्ध हो साथी यो दुई तीन महीना में मत खत्म होने वाले भनिग युद्ध हो तर यह कति लंबी हो साथी पंद्रह सौ छैसठी दिन लंबे युद्ध हो जो जब जर्मनी का सैनिक तब को पठाइ थे जर्मनी का सैनिक पठाइक थे कता फ्रांसतर्फ बेल्जिम उदय फ्रांसतर्फ पठाइक थी तेरह फ्रांस तब को जर्मन का सैनिक के बने थी तब को जाड़ो न होते तिमी फर्क आँच बने भे युद्ध तब को पंद्रह सौ छैसठी दिन लंबे युद्ध तब को प्रथम विश्व युद्ध अथवा हमी जब जब इसको कुरा करने प्रथम विश्व विश्व युद्ध भैन द ग्रेट वार नहीं भाई छु द ग्लोबल वार अथवा द ग्रेट वार खास में यह तब को मज तब स्पष्ट कराऊँ इस तब को ओल्ड वार भी भन्न नमिलने वार हो यो युद्ध तब को प्रथम विद्यु तब को विश्व युद्ध नहीं भन्न नमिलने हो यह सब नितांत रूप में कता लड़ी साथी नितांत रूप में तब को यूरोप में लड़े ये यूरोप को युद्ध हो यूरोप को युद्ध लाइक को विश्व युद्ध के रूप में थोपिए हाई तेस को बारे में हम अन्य तब को डिस्कसन करने मैं एटा तब लेखदी हो कमेंट में प्रथम विश्व युद्ध र दोसों विश्व युद्ध अल्ले हमी सानोदी अल्लेम होम ये ना कि पढ़ा सौ प्रथम विश्व युद्ध रोसों विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध र दोसों विश्व युद्ध एवटा देश को वरीपरी रह रहा घुमे अथवा देश का नाम मैं भन्न तो साथी एवट देश को वरीपरी रह रुमे साथी एवट देश कारक तत्व प्रथम विश्व युद्ध र दोसों विश्व युद्ध तो नाम भन्न तो साथी मैं तो देश को नाम भन्न कमेंट में लेख् साथी चैट में लेख्स त राजू गुरु सर तब को चैट में छाला जर्मनी एकदम संजय रायजू धीरे धीरे धन्यवाद हम संजय रायजू एकदम एक्टिवली लग्न हो जर्मनी यही जर्मनी को वरीपरी रह रहा यो युद्ध तब को प्रथम विश्व युद्ध भी दोसों युद्ध विश्व युद्ध भी दुबई तब को लड़ी जर्मनी को वरीपरी रह रहा जर्मनी कसरी उदय भाई यो जर्मनी को उदय को बारे में आज हम डिस्कस करने जर्मनी को डिस्कस करने आज को सेंसन में अब इसमें एक तिहाई जनसंख्या जी विश्व में थे एक तिहाई जनसंख्या प्रभावित थे सहभागी सेना छ करोड़ पचास लाख थी तब को एक करोड़ साठी देखि अस्सी लाखसम को मृत्यु भाई मान सर्वसाधारण यो युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध द ग्रेट वार में तब को सर्वसाधारण तब को सत्तरी देखि पचासी लाख को मृत्यु भाग मान तब दोसों विश्व युद्ध में तब को सर्वसाधारण को धे मृत्यु देखि प्रथम विश्व युद्ध में कम तब को सर्वसाधारण को मृत्यु देखिने दोसों विश्व युद्ध को तथ्यांक हेन हो सर्वसाधारण को धे मृत्यु सैनिक भाग इसमें सैनिक ते भर हमें यह भाई कि साथी सैनिक को युद्ध थी प्रथम विश्व युद्ध अथवा द ग्रेट वार ये को युद्ध थी सैनिक सैनिक बीच को युद्ध थी ये तब को सर्वसाधारण तो तक बीच में पीसि थे तर दोसों विद्य विश्व युद्ध साँचीक तब को बम खसाल थी सर्वसाधारण में बम खसाल थी और तथ्यांक हेने वाले सब तब को सर्वसाधारण को धे मृत्यु अब प्रथम विश्व युद्ध को कारण तब को मोटकरी में भू तर जर्मनी को उदय कसरी भ प्रथम विश्व युद्ध में तो उन्नीस सौ सत्तरी समय जाना खेल जर्मनी नहीं थे साथ माफ पाऊ अठारह सौ सत्तरी समय आँदाखी तब को जर्मनी नहीं थे जर्मनी को उदय कसरी भ जर्मनी कसरी तब को पावर में पुग्यो रेखे तब को जर्मन का तब को आयरन मैन अफ जर्मनी का ज आयरन मैन अथवा फला आयरन मैन अफ नेपाल कसला गणेश मान सिंह इसी नहीं जर्मन का आयरन मैन कसला भाषा बिस्मार्क बिस्मार्क अटो बिस्मार्क अटो वन बिस्मार्क उनको उदय संगे तब को जर्मनी को उदय भाई 
इस लाई पनी हमी छोए रहता नहीं सो तर इस सान सान कुरा रो हमी आगे बोलूं यूरोप ले ये कारण थी ता कारण औरू ये नहीं ये कारण है हमी छिजोल दे जानते हो साथी रो इस लाई ये तीखे ये ये वो कारण औरू मात्रा बंद है नो इस लाई तबे गए ना सो महाभारत को युद्ध लड़ियो महाभारत को युद्ध तब कुछ ऐसे गंगा संग विवाह होनु तब कुछ ऐसे हमरो वो होनु चाहिए राजा तो बंदे कारण सा द्रोपदी को तब कुछ ऐसे चीर हरण होनु तो बनी कारण सा ये सब एक गरा युद्ध होनु मात्र कारण होइ ना ये कारण लाइ जग होने धेरे ही तब कुछ ऐसे साना कारण हो रुसा ये सब ऐसे साना कारण हो यामी छी चोल दे जाने सों इस्लामी के बंसों साथी रो ट्रिप एलाइंस बंसों बने तेसरे ने त्रिपक्षीय मंत्र मैत्री संधि जस्मा से फ्रांस और रूस को पहला बाकी थे बने इंग्लैंड तब बिगुसे पौषी जोड़ेर उन्नीस सौ चार में जोड़ेर इस्लाम इसको नाम ट्रिपल एंटेटे अतः वो तब बिगुसे त्रिपक्षीय मैत्री संधि राष्ट्र बनियो उपनिवेश बनाऊं दे जाने राष्ट्र औरों खासकर ये फ्रांस स्पेन तब उनको ब्रिटेन जर्मन बकर बकर उदय बात ही जर्मन पनी आपने उपनिवेश बनाऊं ने खोज दे थियो इसको पनी तब उनको ये कारण औरों पनी अगाड़ी राय का सन बालकन प्रायद्वीप को समस्या खास में बालकन प्रायद्वीप क्यों थियो इसको कारण समस्या र बालकन राष्ट्र बालकन में जति बालकन क्षेत्र रहती है ये इसमें राष्ट्र और रूपाने का थी उग्र राष्ट्र बाद लेबर इन तबे को सही प्रथम विषय तो हमारा ठुलो भूमि का खेले को थी बोस्निया हर्जे को विना को विद्रो यो तो सबे उनका ठुलो कारक नहीं थी आई बोस्निया हर्जे को विना को विद्रो स्टेट्स ऑफ इधर बाय के कारण हो रहे हैं। जर्मनी सब इजान साथी हर ले बनने वाला है। जर्मनी सब इजान साथी हर ले बनने वाला है। प्रमुख कारक तत्व प्रथम विश्व युद्ध में अपनी दूसरों विश्व युद्ध में नहीं। जर्मनी। तो पहले यो मैप हर ने बनाया है। यो नक्शा हर मज़ा है। मैं नक्शा बड़ा पढ़ने हो साथी प्रथम विश्व युद्ध बनी, दूसरों विश्व युद्ध बनी। नक्शा न वही तो तब एको पॉन अमले तब उसे साझी करना और गाने साझ देना। नहीं, ये तीन का मले ऐसे ही बंदे ही जाता खेरी तब वाले बुझने हो ना मले अब बंद हुए हैं। फ्रांस वाला ऐसे स्वाइनिक नहीं कत्तई बने नवूजे को साम उन्होंने साम वने मतलब सोधियाल में लाई प्रूसिया प्रूसिया क्षेत्र कौन सा थियो साथी रही हो जून सा ईस्टर्न जर्मन थियो जो प्रूसिया में थियो आइलियो पोलैंड तेरे पर राय को सा प्रूसिया तरफ राय को थियो ऐरों सा यो क्षेत्र प्रूसिया थियो जर्मनी थी ना ये बैंडिया क तेतीखेरा जातीखेरा जर्मनी को उदय भाग को थी है ना तेतीखेरा तब एको सही मुख्यतः तब एको सही रूसियन साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य अथवा प्रथम विश्व युद्ध ना ये तीन चार वाला तब एको सही साम्राज्य पांच छोर डा साम्राज्य मुख्यतः रूसियन ऑस्ट्रिया हंगेरियन जर्मनी फ्रांस युद्ध बाग को देखने चाह रख खास कर ये नहीं होने तब उसको तुर्की बनी तब उसको यूरोप में ही पहुंचा ये छोड़ रहा तब उसको चाहिए ये नुस्ता रूसिया बनी आप लोग यूरोप में ही सोच ब्रिटेन यूरोप नहीं हो फ्रांस यूरोप नहीं हो जर्मन यूरोप नहीं हो ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप नहीं हो ऑटोमन मतलब ये युद्ध तब उसे ही इस माय से ही घूमिए को थियो माले तब वाला चाहे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को करा रहे हो गौरव के थे जर्मनी का सारी यूनिफाइड बहुत फिर भी पनी नक्शा में रहो यो क्षेत्र मात्र थियो ये सब क्षेत्र का नाम क्या थियो प्रूसिया अब प्रूसिया लगी है बहुत साथी रहो प्रूसिया मासे तब 
ऑटो वन ऑटो वन बिस्मार्क बिस्मार्क ऑटो वन बिस्मार्क अटोमन बिस्मार्क इन लाइक के पनी बनी इंसा आयरन मैन अथवा आयरन चांसलर चांसलर ऑफ जर्मनी पनी बनी इंसा पूरा होंगे इस साथ ही रो अठारह से सत्तर ही को आयरन चांसलर ऑफ जर्मनी यो क्षेत्र में सभी बंदा सौ तीस साली भेग बनी को प्रूसिया थियो और अब उन लाइक चाहिए के लागे कि हमी ये भो सायद हमें कस न कसले आक्रमण कर रो कुछ उनके खेपी भी सक्या थे रही तब को सत्ता में आने बितीक उनके के करे तेरा का तत्कालीन फ्रांस का तब को राजा नेपोलियन थर्ड अथवा तेरा का शासक नेपोलियन थर्ड के करे उक्साए नेपोलियन नेपोलियन थर्ड नेपोलियन तेसरो थे फ्रांस का शासक फ्रांस र जर्मनी को पैले देखि हाई ये युद्ध तब ख्याल कर प्रथम विश्व युद्ध भी दोसों विश्व युद्ध भी तब को ब्रिटेन रलाइज पावर भाई एलाइज पावर में अमेरिका रर्मनी को युद्ध होना रशिया र जर्मनी को युद्ध होना यह फ्रांस र जर्मनीक युद्ध देखि साथी रो तब का मत्ति जी सेस अगड़ी बढ़ा जान तब सा साक्षिक फ्रांस र जर्मनी को मात्र युद्ध थी अथवा फ्रांस र जर्मनीक तब दुश्मनी थी ये तब बुझ्हुने नेपोलियन थर्ड थे तब अथवा नेपोलियन तेसरो फ्रांस का शासक जर्मन में जर्मन भाई थीदे थे ये प्रुसिया थे प्रुसिया में को थे साथी तब ओटोवन ओटोवन हई अटोवन यो के अटोवन बिस्मार्क कुरा के भो अब यहाँ जर्मन भाषा बोलने तब अन्न राज्य थे तर तिनी छिद्र बस अब इन के हमें एवट बना पर्चा भाई दिमाग कस को आयो साथी अटोवन बिस्मार्क को आयो अब हेन हाई अटोवन बिस्मार्क को दिमाग में क्या आयो कि हमी जी यहाँ छो राज्य सान सान राज्य टुक्रे बस हम एक्ल हो एकजुट होने पर्व तर जोडिया थे एकजुट होने पर्व उनके के करे इस के क्रांति चाहिए के न के हमें क्रांति चाहिए उनके के करे क्रांति को युद्ध होने पर्व उनके कसला छेड़ दिए फ्रांस छेड़ दिए पैलेदी इन को कोसंग नराम मतलब नाता खास राम थे कोसंग फ्रांससंग इन सब जर्मन भाषा बोलने ते पी इन जर्मन तर्फ द अब इनके नेपोलियन मतलब जो फ्रांस उन लंका रे लाओ युद्ध कर युद्ध को लगी होमि हेन हाई अब युद्ध को लगी होमि ये युद्ध को लगी होमि अब यह बीच का राष्ट्र के एकत्रित होने थाले एकत्रित होना थाले इन होना हम मे तो युद्ध होने लगे हाई ये एटा हो साथी राष्ट्रवाद नस्लवाद हो एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट इस एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट तब को उजागर होना थाल्यो क्योंकि फ्रांस ने इन मत कहीं कहीं दमन करे हई तब को एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट उजागर होना थे नस्लवाद होना थाले साथी जातिवाद आने थाले इन के एकजुट एक ढिक्का भर तब फ्रांस तब फ्रांस में आक्रमण गए फ्रांस में आक्रमण गए भाग युद्ध भर युद्ध होते जाना खेल तब फ्रांस को पारिस फ्रांस को पारिस तब को ढल्यो फ्रांस को पारिस तब को ढल्यो इसलिए साथी फ्रांको प्रोसिया वार भाई फ्रांको पुर्स प्रोसिया वार भाई कहले को साथी अठारह सौ सत्तरी अठारह सौ एकहत्तर अठारह सौ सत्तरी अठारह सौ एकहत्तर तब ख्याल कर फ्रांस को प्रोसिया वार कहीं अठारह सौ सत्तरी अठारह सौ एकहत्तर तर यह ख्याल कर जर्मनी अल्लेम थे हाई साथी फ्रांको प्रोसिया वार ना थी हाई फ्रांस को फ्रांस ढल्यो पारिस ढल्यो साथी पारिस कहले ढल्यो जनवरी अठारह सौ एकहत्तर में पारिस ढल्यो साथी जनवरी अठारह में जनवरी अठारह पुग्ता पुग्ता एटा नया संविधान जारी गयो संविधान जारी गयो संविधान कस को साथी जर्मनी जर्मनी कसरी भो सा उन्चालीसवटा स्टेटर उन्चालीसवटा राष्ट्र एकजुट भ एकजुट भैस पे तिहार को नामकरण के भो सा जर्मनी रेस को राखियो कंस्टिट्यूशन अथवा संविधान जारी गयो इस बल्ल तब तब के आयो जर्मनी इस पच्चीस बल्ल जर्मनी को तब नुआरण भो भन जनवरी अठारह ये भाग अगड़ी हेन ये युद्ध होता यहाँ फ्रैं फ्रैंको जर्मन वार लेखे छाइन फ्रैंको रस प्रुसिया वार नहीं लेखे रो प्रुसिया वार भैस जो तब संविधान जारी गयो इस जर्मनी को उदय गए अठार अठार जनवरी अठारह उन्नीस सौ एकहत्तर में थर्टी नाइन स्टेट्स जोड़े उन्चालीसवटा स्टेटर जोड़े अब सब भाग शक्तिशाली स्टेट कौन थे प्रुसिया नहीं थी सब भाग शक्ति शक्तिशाली प्रुसिया नहीं रहो 
सकियो यहाँ समय एकदम क्लियर होने चाहिए साथी रुका पैरो यहाँ समय प्रिशिया समय क्लियर होने चाहिए अब खास गरी युद्ध समाप्त भायो फ्रांस ढालियो फ्रांस पर नहीं ढालियो युद्ध पर नहीं समाप्त भायो तो रे तित्ती के मत तब एको सही खत्म भायेंगे साथी आई तित्ती के मत खत्म भायेंगे यो खत्म भायो क्या संगई फ्रैंकफुर्ट ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफुर्ट अठारह से एकतर सभी जाना साथी अलग है ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज जोस पची तब एको सही प्रथम विश्व युद्ध सिद्ध पची ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज साइन करिए कुछ ही जोस में से जर्मनी ला साइन करवाने लायी कुछ ही ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफुर्ट अठारह से एकतर पहले दस मई में दस मई में याद करो नहीं साथी रो दस मई अठारह से एकतर साइन कराइयो यो तिथि नहीं लज्जास्पक थियो ज्योति तबे को कस्ट कुंजे थियो ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस थियो यो कोली साइन करा को थियो साथी रूप जर्मनी भी साइन करा को थियो फर्स्ट लाइन तबे को सही लेनुस ये इन्हीं ओन बिस्मार्क बिस्मार्क तबे को सही यो तबे को ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट थियो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन करा इसा� ये कौसलाई दिनों पर नहीं तब एको सही जर्मनी लाई दिनों पर नहीं जाती बनी सोरा से चौरा ना पे गांव औरो तब एको कौस को फ्रांस को ग्राम गांव औरो कौसलाई दियो जर्मनी लाई दियो पांच बिलियन फ्रैंक फ्रैंक ये दिखे रखो पांच बिलियन फ्रैंक तब एको सही पेनल्टी लगाइयो रोता बको कौसलाई दियो जर्मन एल्सास तब एक ऐसे ही एल्सास रो लोरेन एल्सास एल्सास रो एन लोरेन मैं इंग्लिश में लिखे लोरेन ये दो ही शहर तब एक ऐसे ही कॉस्टली दियो कॉस्टली लियो जर्मनी ले लियो मेन मुद्दा नहीं यही थी साथ ही रू एल्सास एन लोरेन कॉस्टली दियो जर्मनी ले दियो तब एक ले ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस अब तब एक ले तथा से पति पड़ा सुन रहा होगा तब वो एल्सास एंड लोरेन ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज में पनी था ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज में तब वो कुछ है जर्मनी ले कौन सा आस्थान दरोड़ करेगा कुछ है फ्रांस ला आस्थान दरोड़ करेगा कुछ है कौन सा ही एल्सास एंड लोरेन्स एल्सास एंड लोरेन्स कोर लियो जर्मनी ले लियो कौन सा ही � तब कुछ है हत्या है क्या बड़ा फ्रांस बड़ा तीसरी ने सेडान को युद्ध आ गया थी साथी रू सेडान को युद्ध आठार से सत्तर ही मां तब कुछ है यो ट्रीटी उन्होंने बंदा आ गया जी ट्रीटी तब कुछ है सेडान को युद्ध लड़ रही थी जस्ट मासे तब कुछ है कौसली जीते कुछ हो सेडान मनी ठाउं सा जून से फ्रांस म जर्मनी लाइक ये बनी थी जर्मनी मास्टर ऑफ यूरोप अतः वो मास्टर ऑफ सीरान बनी थी वो ने तब वो कुछ मास्टर तेज पसी तब वो कुछ सही फ्रांस लाइक ये बनी हो फ्रांस लाइक नाम कौन डर गयी हो मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस ऑफ यूरोप बने रह तेज लाइक नाम कौन गयी हो मिस्ट्रेस तब वाला मत तब इसको मीनिंग था अर्थले राखे को थे मिस्ट्रेस यो सोचने से कि रखेल आई यूरोप को रखेल वाने रे कौसलाई राखे हो नाम फ्रांस लाई नाम अगर नोट करियो अत अब मैन चले तीसरी बोला उन थालियो तो भाई ये सोचने से कि ट्रीटी ऑफ वर्सिली जत्ती तब अगर सही जर्मनी लाई तब अगर लज्जास्पक थियो तीसरी ने ट्रीटी ऑफ प्रथम विश्व युद्ध तब अगर खास माल युद्ध नहीं तब अगर कोकोस को बीच को थियो फ्रांस रहा तब अगर सही जर्मनी बीच को अब लाइक लाइक इन तब अगर लाइक पक्के लाइक हो लाइक यहाँ समझ क्लियर उनसे तब अगर तब अगर एटी समझ तब अगर जकिया थियो जर्मनी को उदय भाई सकियो जर्मनी को उदय भाई सके से � तब उसे जर्मनी ले दिनों पर ही कौन से फ्रांस ले तीन यो पांच वर्षों को यो तब उसे पांच वर्षे को तब उसे यो संधि थियो पांच वर्षे के तीन वर्ष में तीन यो फ्रांस ले क्योंकि पैसा में धनी थियो तीसरी ने साथी रो अल्सासाइन लोरेन 
जर्मनी ने लियो को बड़ा फ्रांस बड़ा हालांकि यो ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज में तब कुछ फेरी फ्रांस लास्ट तांतर उनका गर्नु परी को थियो सेडान तब कुछ आठ हजार सत्तर ये मतलब एकदम ये बेसिक � कमेंट में लिखने वाला यहाँ समझ क्लियर होने से बिल्कुल क्लियर होने से इस वजह से मौका गाड़ी बोर्ड से अब यो ज्यादा खेरा तब कुछ ऐसा जर्मनी को युद्ध तब कुछ ऐसा उदाय भाव है तब ये लिखते जानू वाला क्लियर होने से यहाँ समझ ज्यादा खेरा जर्मनी को उदाय भाव लिखने से बुझने वाले वाले थम्स अप करने ज्यादा खेल तब को जर्मनी को उदय भाई अथवा जर्मनी को तब को अगड़ी बढ़ना थालियो ये यूके का प्राइम मिनीस्टर थे साथी मैं कता लेख ये तब को यूके यूके तो यहीं फ्रांस रुके को राम संबंध थे ये यूके का प्राइम मिनीस्टर यूके का पीएम को थे साथी यूके का पीएम थे साथी बेन्जामिन हाई बेन्जामिन डिस्राइली बेन्जामिन डिस्राइली बेंजामिन डिस्राइली उनले बने कोई औरा कुरा याद गानु पड़ता साथी रो बेंजामिन डिस्राइली लिखे बने ये देखा जब देखा तब कुछ नहीं जर्मनी कोई तब कुछ नहीं एक ही कोणड़ बा रा जर्मनी उदय बा ये देखा बेंजामिन ले पांचा यो जून से तब कुछ फ्रेंच क्रांति थी अब फ्रेंच क्रांति के बारे में इम्पोर्ट डिस्क्राइली ले बने का थिए आई यो तब कुछ है बैलेंस ऑफ पावर सा नहीं जो उनसे बैलेंस ऑफ पावर सा यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर इस आई पूरे खालवलाई जगह को थियो बस ये बैलेंस ऑफ पावर थियो मतलब लम्बे सो रूसियन इंपायर यो डाफने इंपायर बोल के रोबस आती हो यो डाफने तब कुछ है राज्य बोल के र जर्मन पार, जर्मन पार अगाड़ी आयो, तब वही तेज पची, इसलाय डिस्ट्रप्शन ऑफ यूरोप पार बनी बन जाए, अतः डिस्ट्रप्शन ऑफ पार बनी बनी इंसा, जब जर्मन को उदय हुआ, तब वही तेज पची, तब वही जो जो पार गेम थियो, जो जो शक्ति को गेम थियो, शक्ति को खेल थियो, तेज मत तब वही सही, ये वाला भूकंप आ उन्नीस सौ चौदह में सम्मान पुक्त दाखिल उठ उन्नीस सौ चौदह पे नहीं ना साथी रू तब उसे आ सॉरी आठ हर से बाईस ही आठ हर से आठ हर में पुक्त दाखिल तब उसे सख्ती साली राष्ट्र के रूप में आगाडी बॉडी साकी कुतियो मो आगाडी प्रसंग जोन नहीं चुका साथी रू यहाँ समा ठीक साई साथी रू ला यो यही चित्र में यो जून से मैप तो पहले देखने वाला है यही में बेस पर आई मैं पूरे युद्ध करने सोए था थिरो जब भी ने आई प्रथम विश्व युद्ध था वो ग्रेट वार्स द ग्रेट वार्स है यो आई मैं यही चित्र में करने सोए रूसिया नेम्पार ग्रेटरन नेम्पार ऑस्ट्रियांगिरी इंपार ये ता फ्रांस है ये वाला ठुल कारक तत्व बने को तब कुछ है बाल्कन स्टेट पनी देखें जा मतलब वाला ये वाला प्रसंग जोड़ना चाहें सु ये प्रसंग बंदा के तब कुछ है एक सेकेंड है साथी ये वाला प्रसंग मतलब वाला जोड़ना चाहें सु बिस्मार्क जो थे एकदम तब कुछ है चतुर बनी थी बिस्मार्क ले दूसरी टक कुरा करना चाहे बिस्मार्क तब को सही फ्रांस लाइस अब ये चीज़ बड़ा तोड़ना कोशिश करे और और को ब्रिटेन संग उनले कोई लेपनी दुश्मनी करे ना यार ना सही दूसरी टाइम उनले था तो ब्रिटेन एकदम सक्ति तेजी खेलो सब बंदा सक्ति चली तब को सही ये तो तब को उन्हें से दस अक्ष में जानी होता सब बंदा सक्ति चली ब्रिटेन थ इस पची जॉन मोबाइल अठारह से नब्बे में गया था बिस्मार्क को तब उसे ही मृत्यु हुआ इस पची उइलियम केसर आई इस पची को थी उइलियम केसर उइलियम केसर ले तब उसे ही जॉर्मन लाई तब उसे ही यूरोप को ही अतः संसार के सब अंदर ठुलो शक्ति बनाओ ने तब उसे ही उनको मौत तो कैंसर ही हो जून्स का कारण लेते हैं दूसरों 
यो कुराहरु पनि हामी प्रसंग जोड्ने छौ अहिले हामी बालकनमा छौ एउटा ठूलो कारण बालकन पनि थियो साथीहरु है बालकन पनि थियो यो बालकन तपाईको चाहिँ किन तपाईको चाहिँ बालकन पनि सबभन्दा ठूलो कारणको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यसलाई पनि हामी जोड्ने छौ है अब हेर्नुस् है बिस्मार मैले तपाईहरुलाई एउटा प्रसंग जोडे बिस्मारकले के गर्न खोजे एक तपाईको चाहिँ कोसँग सम्बन्ध राम्रो बनाइ राखे युके सँग दोस्रो तपाईको चाहिँ अ फ्रान्सलाई चाहिँ एक्लाउने काम गरे एक्लाउने काम कसरी गरे फेरि त्यही नक्सामा लैजान्छु साथीहरु यो नक्सामा उनले के गरे बिस्मार्क मतलब जर्मन एम्पायर उनले के गरे अस्ट्रिया हंगेरी सँग के गरे सन्धि गरे फेरि इटली सँग सन्धि गरे हेर्नुस् त उनले उनको एउटै थियो दिमागमा उनले थाहा थियो स्विट्जरल्यान्ड त कहिले पनि मतलब तटस्थ छ भन्ने उनलाई थाहा थियो स्विट्जरल्यान्ड कतै पनि झुकाउ हुँदैन यो तटस्थ हुन्छ रसिया यता ब रसिया र तपाईको चाहिँ अ रसिया र जर्मनीको पनि तपाईको चाहिँ दुश्मनी जुन चाहिँ छ प्रथम विश्व युद्ध भन्दा अगाडि नै त्यो प्रसंग पनि म जोड्ने छु जर्मन एम्पायर र जर्मन एम्पायर अस्ट्रियन एम्पायर र इटलियन एम्पायर यो तीनटा तपाई उनले के गरे तपाईको चाहिँ एउटा बोन्ड बनाए एउटा संग बनाए र तपाई उनको काम भनेको के थियो फ्रान्सलाई एक्लो बनाउने हेर्नुस् तीन तर्फबाट एक तर्फबाट दुई तर्फ तीन तर्फबाट कसलाई घेर्ने फ्रान्सलाई कहिले 1882 मा यो उनले सन्धि बनाए यसको नाम के राखिन्छ साथीहरु यसको नाम के राखियो साथीहरु ट्रिपल एलाइन्स यसला के भन्यो ट्रिपल एलाइन्स कोको बीच तपाईको चाहिँ जर्मन एम्पायर अस्ट्रिया हंगेरी र इटली यो तीनटा देश मिलेर तपाईको चाहिँ एउटा एलाइन्स बनाए एउटा सन्धि गरे त्यो सन्धिको नाम के हो साथीहरु तपाईको यसलाई त्रिगुट सन्धि पनि भनिन्छ त्रिगुट सन्धि त्रिगुट सन्धि है त्रिगुट सन्धि पनि भनिन्छ त्रिगुट सन्धिको चाहिँ एउटा निर्माण भयो अब 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 हेर्नुस् है अब कुनै पनि राष्ट्र तपाईको चाहिँ शक्तिशाली हुँदै जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ नजिकका राष्ट्रलाई अलिकति धक्का पर्छ गाह्रो पर्छ अथवा तपाईको डर हुन्छ शक्तिशाली अरु पनि राष्ट्र छ भने डर हुन्छ त्यसरी नै फ्रान्सलाई अझ धेरै डर हुँदै गयो हालाकि फ्रान्सले आफ्नो जति पनि कुराहरू छ जर्मनलाई जति पनि पेनाल्टी दिनुपर्ने थियो जति पनि दण्ड दण्ड दिनुपर्ने थियो त्यो सबै गरिसकेको थियो फ्रान्सलाई अझै डर भयो अति मलाई नै मिटाइदिने त होइन किनकि यो तीनटै देश हेर्नुहोस् त फ्रान्सतर्फ दौडेको छ यो पनि यता दौडेको छ यो पनि यता दौडेको छ यो पनि यता दौडेको छ फ्रान्स एक्लियो फ्रान्सले पनि भन्यो मैले पनि के गर्नुपर्छ गुट बनाउनु पर्छ फ्रान्सले पनि गुट बनाउन थाल्यो फ्रान्सले के गर्यो रसियालाई खोज्यो किन भोलि युद्ध भएको अवस्थामा यदि मैले यताबाट युद्ध गरेँ भने अर्को युद्ध गर्ने यताबाट नि चाहियो कति राम्रो तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त सन्धि गरेको छ फ्रान्सले कोसँग युद्ध सन्धि गर्यो रसियासँग सन्धि गर्यो कहिले अठार सय चौरानब्बेमा अठार सय चौरानब्बेमा फ्रान्सले रसियासँग सन्धि गर्यो र फ्रान्सले ब्रिटिसलाई पनि आफूसँग जोड्यो कहिले उन्नाइस सय चारमा यसलाई पछि नाम दियो के साथीहरू ट्रिपल एलाइन्स ट्रिपल एलाइन्स ट्रिपल एन्टेटे एन्टेटे ट्रिपल एन्टेटे यसलाई ट्रिपल एन्टेटे अथवा त्रिपक्षीय मैत्री सन्धि त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय मैत्री सन्धि पनि भनिन्छ अघि नै हामीले प्रमुख कारणहरूको रूपमा अगाडि बढी पढिसकेका छौँ यसमा गुट बन्दी गुट सुरु भयो साथीहरू यता फ्रान्सले ब्रिटिसलाई समात्नु र यतापट्टि रसियालाई समात्नु हेर्नुहोस् त यो तीनटै राज्यहरू जति पनि छ यो जुन चाहिँ गुट बनेका छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिपल एलाइन्स बनेको छ यसलाई बिचमा पारे रसियालाई यता समाते फ्रान्सलाई यता फ्रान्स यता छँदैछ र ब्रिटेनलाई यतापट्टि समाते ब्रिटेन त्यतिखेरको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र र रसिया सबैभन्दा त्यतिखेर स्रोतमा स्रोत साधनमा सबैभन्दा शक्तिशाली र तपाईँको चाहिँ सैनिकमा सबैभन्दा शक्तिशाली ब्रिटेन बसेको उसलाई पनि समातियो भनेपछि फ्रान्सले पनि आफ्नो तर्फबाट होमवर्क चाहिँ गरेको थियो है अब तपाईँहरूको यहाँसम्म त ठिकै छ यसपछि सबभन्दा मुख्य रूपमा चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि फ्रान्स र तपाईँको चाहिँ जर्मनी बिच के दुश्मनी थियो भनेर अहिलेसम्म प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएको छैन द ग्रेट वार सुरु भएकै छैन तर तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि फ्रान्स र जर्मन बिच कसरी तपाईँको चाहिँ दुश्मनी बढ्यो द ट्रिटी अफ फ्रेङ्कफुर्ट याद गर्नु होला अठार सय एकहत्तर मे दस है अर्को झगडा छ साथीहरू बाल्कन बाल्कनलाई भन्दा पनि साथीहरू तुर्कीलाई लिएर हो बाल्कन भन्दा पनि तुर्कीलाई लिएर हो म तपाईँलाई कसरी देखाउँ यसमा म तपाईँहरूलाई देखाउनु सक्छु 
ल यहीं बड़ा देखा होने सो और कुछ अब बालकन पाए दीप जून से बालकन देखने में आया यो यो क्षेत्र रोमनिया तब उसे सर्बिया बुल्गेरिया बोस्निया हर्ज हर्जेगोवनिया इस पर सीता उसे अल्बानिया मोंटेनेग्रो ये देश औरों तब उसे तब उसे करीब करीब बाहर देश औरों ले बोने को सोमा गुड़ाचनों कहाँ पर गुड़ाचनों वही लेता दिल का बेशक ही साड़ी अब ये नुसाइद ये बालकन देश बालकन खंडा ये तब उसे ये तो आइले को मैप सा तो कालें समय में क्यों थी वो न बाढ़ आई सके बसी तो आप उसे बालकन राष्ट्र हो बालकन तेती हर क्षेत्र हो तब उसे आप अपने राष्ट्र बनाम भाने रहे तो आप उसे चिकित्सा करेगा थे तीन रो अगाड़ी बढ़ेगा थे तेती हर आई तब उसे बालकन कौन सा है यो क्षेत्र कौन सा तब उसे कंट्रोल माथियो कौन सा अधीन माथियो बंदा है तुर्की अथवा � मले कोते देखना मिलने ठाउं नहीं रहेने सर ला ला देखो ना मिलने ठाउं नहीं रहेने सर साथी रो ला यही बढ़ देखो सही था आई ऑटोमन इंपार जून से ऑटोमन इंपार ले इसलाय गवारे कुछ और ऑटोमन इंपार विस्तार है तब उसकी क्या गुंडे चीज़ तब उसे आंतरिक कारण ले तब उसे सिस्टीर गुंडे क्या कुछ चीज़ तेरी के में ये तार राष्ट्रवाद को योड़ा वो ही रोने आ कुछ खास करी सर्बिया में सर्बिया बुल्गेरिया जैसे जैसे बोस्निया यो क्षेत्र में तब कुछ अलग लेवल को तब कुछ क्या तुर्की संगा युद्ध लड़े के थियो तो भाई ख्याल करने वाला यो जॉर्जिया यो आर अजरबैजान यो सब पे रूसिया थियो यहाँ बड़ा तब कुछ है युद्ध लड़े के थियो तुर्की संगा पहले उन्नाइस से अठारह में सॉरी अठारह से अठारह तर यो उन्नाइस से अठारह तर की नाउस है सत्तर अठारह तर अठारह से यो ठुलो कारक तत्व और सही साथ ही में तब वाला पूरे कारक तत्व लिए रहना देश है ठीक सा पुलिस उन बगो सोमाया जी कैसा है ना आई रशियन तुर्की वार बाहर तो यो क्षेत्र वाला बालकन क्षेत्र बने कुछ होनी साथ ही महिले बालकन क्षेत्र मात्र बने कुछ अजय जान देश हो रशिया ले तब वो तुर्की माथी तब अब यदि राज्य के हिसाब से तीर को जो हिसाब से हिसाब से हेने वाले रशिया ने पूरे ये तुर्की रूरे क्षेत्र तब के आपको कब्जा में राख् पर्ने तर रशिया ने तस्त दिए रशिया तस्त दिएन तेरे के बसो एवं बैठक बसो कंग्रेस अफ बर्लिन कंग्रेस अफ बर्लिन कहीं देखि तेरह जून देखि तेरह जुलाई तेरह जुलाई उन्नाइस अठारह सौ अठहत्तर ये उन्नाइस सौ जैसे आँच हाई मेरे दिमाग में ल तेरह जून देखि तेरह जुलाई समय उन्नाइस अठारह अठारह सौ अठहत्तर अठारह सौ अठहत्तर हाई साथी कंग्रेस अफ बर्लिन बसो कस को अगुवाई में सेम साथी तब को वोन अटो वोन बिस्मार्क बिस्मार्क अटो वोन बिस्मार्क को अगुवाई में तब कोई कंग्रेस अफ बर्लिन आयोजना गयो कंग्रेस अफ बर्लिन में के बनो जो ये युद्ध जिते रशिया ने इस तब के इस अब क्यों करने थे नहीं इसमें खास में क्यों करना मिल सा मैं तो पहला बंदे से 88 88 88 तब कोई ले स्थापना वाको जर्मनी 88 81 तब में तब उसे सात वर्ष भीतर भीतर जर्मनी इतनी सक्ति साली बोल सकते जस्को आगवाई में क्यों बोल सकते साथ ही रो तब उसे कांग्रेस अब बढ़ रही है इसलिए इनले दो चार वाला इस तो काम करे तो उनसे रसिया लामान पड़े ना अब हम आवाज़ से तापार लाए ये ले क्या करे ऑटोमन विस्मार्क ले क्या करे पहले तो जून से तब उसे तुर की थी ये देख रखा ऑटोमन इंपायर थी ये लाई संकुचन करे जाती इसको तब उसे क्षेत्रफल थी ये साला क्या करियो संकुचन करियो और को राष्ट्र 
सर्बिया देख्नु भएको छ रोमानिया रोमानिया मोन्टेनेग्रो मोन्टेनेग्रो यी सबै राष्ट्रहरु त्यतिखेरै बनेका हो यो बनाइयो इनालाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइयो अब झगडाको तपाईको चाहिँ टाउको यहाँ जान्छ सर्बिया पनि बनाइयो सर्बियामा याद गर्नु होला स्लाभिक तपाईको चाहिँ जातिहरु बस्थे नस्लहरु बस्थे जो चाहिँ रसियासँग तालुक राख्थे जो चाहिँ रसियाले आफ्नै मान्थ्यो ठीक छ अर्को सबैभन्दा ठूलो झगडा यही थियो बोस्निया बोस्निया हर्जे हर्जेक के छ यसको स्पेल हर्ज नै लेख्छु म बोस्निया हर्जेगोविना बोस्निया हर्जेगोविना यो कसलाई दियो साथीहरु अब यो तपाईलाई अस्ट्रियालाई दियो अस्ट्रियालाई दियो यो अब हेर्नुस् अस्ट्रिया सँग कसको राम्रो सम्बन्ध छ अब जर्मनीको राम्रो सम्बन्ध छ अब हेर्नुस् है यहीबाट चलखेल थियो यहाँबाट चलखेल सुरु भयो साथीहरु केसको तपाईको चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धको जग नै यही बसेको थियो कहिले 1878 मा बोस्निया हर्जेगोविना लाई कसलाई दियो साथीहरु अस्ट्रियालाई दियो अब बोस्निया हर्जेगोविना मान्छेहरु को बस्थे स्लाभिक नै बस्थे अब हेर्नुस् है जुन व्यक्तिहरु सर्बियामा बस्थे त्यही व्यक्तिहरु तपाईको बोस्नियामा बस्थे ओ उनीहरुलाई नस्लमा मतलब तपाईको जातिवाद लाग्यो ओहो एउटै मान्छे दुईटा देश मुक्ति कसले दिएको छ रसियाले दिएको छ रसियाको कुरा सुनिएन तपाईको जो बिस्मार्कले के भने इन इनलाई दुईटालाई एउटै बनाइयो भने त भोलि त यहाँ अस्ट्रिया हंगेरी यो पुरै देश अस्ट्रिया हंगेरी थियो यो पुरै इनर दुईटा एउटा भयो भने त तपाईको त ठूलो हुन्छ बुल्गेरियामा नि केही व्यक्तिहरु थिए यो सबै मिल्यो भने त तपाईको चाहिँ भोलि अस्ट्रिया हंगेरीलाई तपाईको के छ डर छ आक्रमणको किनकि स्लाभिक व्यक्तिहरु छ सबै भोलि आक्रमण गर्न सक्छ भनेर के गरियो जुन चाहिँ बोस्निया छ यो कसको मातहतमा दियो अस्ट्रिया अस्ट्रियाले के गर्यो 1908 मा गएर तपाईको चाहिँ बोस्नियालाई चाहिँ आफ्नो देशमा गाब दियो त मेरै हो तलाई कतै कोही होइन त कोही सैको होइन त मेरै भनेर तपाईको चाहिँ 18 1878 मा जिम्मा लगाइयो तर 1908 मा के गर्यो बोस्निया त मेरै हो भनेर कसले दियो तपाईको चाहिँ अस्ट्रियाले राखिदियो अस्ट्रिया हंगेरीले राखिदियो जुन चाहिँ ठूलो कारकपत्र पनि बनेको थियो रसियालाई के भयो केही पनि भएन रसियालाई के दियो केही पनि दिएन त्यही कारणले तपाईको चाहिँ र सर्बियाले जति आफ्नो जग्गा पाउनु पर्ने त्यति पाइएन सर्बियाको केही जग्गाहरु तपाईको चाहिँ केही जग्गाहरु तुर्कीलाई पनि वापस गरियो त्यो सँग पनि सब तपाईको चाहिँ रसिया नाखुस भयो रसियालाई मन पर्ने नि यो कुराहरु अनि अर्को यो आक्रमण गर्ने मेन ठूलो तपाईको चाहिँ कुरा नै के थियो म तपाईलाई बेल विस्तारमा लैजादै छु है साथीहरु युद्ध भयो कसको रसिया तुर्कीको युद्ध भयो रसिया तुर्कीको युद्ध हुँदाखेरि रसियाले जित्यो रसियाले कायदाले सबै पाउनु पर्ने हो तर के गरियो कांग्रेस अफ बर्लिन आयोजना गरियो कहिले देखि 13 जुन देखि 13 जुलाई सम्म यसका तपाईको चाहिँ कसको अगुवाईमा भयो अटोहान बिस्मार्कको अगुवाईमा जसको 1871 मा उनले जर्मनीको तपाईको चाहिँ एकीकरण गरेका थिए यहाँसम्म क्लियर छ बुल्गेरिया सर्बिया रोमानिया मोन्टेनेग्रो इनार त अलग्गै राष्ट्र बनाइयो हालाकी सर्बिया बुल्गे सर्बिया बुल्गेरियाले जति जमिन पाउनु पर्ने त्यति पाएन भने यिनीहरु नाखुस त थिए थिए यिनीहरु खुस त थिएन न अर्को नाखुस हुनु पर्ने कुरा बोस्निया हर्जेगोविना यसलाई कसको जिम्मा लगाइयो अस्ट्रियाको जिम्मा लगाइयो हालाकी यसमा व्यक्तिहरु को थिए सर्बियाका व्यक्तिहरु थिए अब यहाँका व्यक्तिहरु के सोच्थे हामीलाई सर्बियाकै बनाइदियो भनेर सोचेका थिए तर बनाइएन इनार अलग्गै राष्ट्र बनाइयो र त्यो कसको जिम्मामा दियो अस्ट्रिया हंगेरी अस्ट्रिया हंगेरी सँग कसको राम्रो तालुका थियो जर्मनीको थियो अस्ट्रिया हंगेरीले 1908 मा के गर्यो आफ्नै पालामा राख्यो है तिमी मेरो देश हो कहाँ अरुको 1908 मा आफ्नो बनायो ल रसियालाई दुईटा चीज चाहिएको थियो यो थियो साथीहरु तपाईको बाल्कन है बाल्कन देश यो थियो बाल्कन देशहरु अब हेर्नुस् रसियालाई यसमा लालच के थियो एउटा त स्लाभिक व्यक्तिहरु जति पनि छ उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँबाट मुक्ति दिलाउनु है स्लाभिक व्यक्तिहरुलाई तपाईको चाहिँ मुक्ति दिलाउनु उसको चाहिँ प्रमुख थियो एकछिन साथीहरु मैले तपाईहरुको यहाँ एकचोटी फेरि यहाँ तपाईहरुको कमेन्ट नै हेर्न पाइन है मैले एकैछिन साथीहरु है ल ठीक छ ल अब हेर्नुस् है त रसियाको दुईटा मुख्य उद्देश्य थियो तुर्की सँग युद्ध लड्नुको 77 78 को के थियो 
एटा तो स्लाविक व्यक्ति मतलब अपने नस्ल का व्यक्ति तिना आजाद कराने अथवा तिना इंडिपेन्डेन्ट करा तिना स्वतंत्रता प्रदान करूँ कई पाए कई पाएन अलग थे अर्क के उसका के संग मतलब थी साथी यो बोस्फोरस को तब जलडम रडेनल्स को जलडम यह दुईटा जलडम एकदम याद कर प्रथम विश्वयुद्ध में नहीं इसके बारे में युद्ध भाग दोसों विश्वयुद्ध में नहीं इसको युद्ध भाग बेल विस्तार में मैं बताऊँ बोस्फोरस को जलडम रोकस डाडेनल्स को जलडम इसलिए कसला जोड़ थे साथी कालासागर रहा यह भूमध्य सागर में जोड़ थे मैं इस अज मजा नक्सा में देखा लयनस लयनस यहाँ इरेजर लयनस कह रहे साथी बोस्पर को जलडम तब अर्क डाडेनस को जलडम रसिया कह फैले यहाँसम फैले साथी रसिया के चाहते रसिया पूरे ये काला सागर में आपको अधिपत्य चाहन्थ ये बोस्फोरस को जलडम रडिनल्स को जलडम कस को हाथ में थी अटोहन अटोमन एम्पायर अथवा तेरह को तुर्की को हाथ में थी यदि यह दुईटा रसिया खंड में यह पूरे व्यापार जी तब यो यूरोप में जी व्यापार हो कस का हाथ में आँथ्यो तब रसिया का हाथ में आँथ्यो रसिया यही चाहन्थ्यो तब को साउंड आएन साइंड आई साथी तब को अटोम एम्पायर डुबा उसके चाहने ये दुईटा थी ये तब को आपने नस्ल को आजादी दिलाऊन तो थी थी तर तब यो उसके मुख्य रूप में चाहन्थे तर तो पाएन तेस में कंट्रोल पाएन ते कारण रसिया के संग तब को दुखी थी जर्मनसंग दुखी थी उसके जी पाँन पर्ने ये उसके अधिकार पाएन कुछ में तब कंग्रेस अफ बर्लिन में यहांसम क्लि हो अब दुईटा दुश्मनी जन्मी सकते जर्मनी रस को जर्मनी रसिया को दुईटा दुश्मनी तब बुझ् साथी दुईटा दुश्मनी तब बुझ्भ दुश्मनी बुझ् जरूरी है हाई साथी भीष्म पिता में कीष्म प्रतिज्ञा कर पर्यटन सेम कु जर्मन लाई तब रसिया तब फ्रांस ने आक्रमण गए एलायस तो एंटेटे तो छ्री तब दुईजा को तब जो तब सन्धि तो अलग तर ते भाप जर्मनी संग उ दुश्मनी थी रसिया भी दुखी थी फ्रांस भी दुखी थी ट्रिटी अफ फ्रैंकफुर्ट रो कंग्रेस अफ बर्लिन सब जाना यह दुईटा पक्ष एकदम छुटा तर यह दुईटा पक्ष ना मुख्य कारण थी यहांसम क्लि हो साथी अनलाइन का साथी क्लि हो दुईटा कार ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्ट अठारह सौ इकहत्तर रहा तब को अर्क कंग्रेस अफ बर्लिन अठारह सौ अठहत्तर यह दुईट में तब रसिया तब के रसिया जर्मनी रही को फ्रांस यहाँ दुश्मनी को बीज हाल थी मैं तब अर्क बोस्निया हर्जे को बिना ये आपूला के सोचते साथी इसलिए आपूला तब को बोस्निया हर्जे को बिना इसलिए कस को जिम्मा लगाइ अस्ट्रिया हंगरी यहांसम फैलिग थे साथी अस्ट्रिया हंगरी अस्ट्रिया हंगरी को जिम्मा में लगाइ अस्ट्रिया हंगरी ने के गो तब सन् अठा उन्नाइस सौ आठ में उन्नाइस सौ आठ में आप में गाप दिया उन्नाइस सौ आठ में तो मेरे हो भो तो अर्क देश होते हैं मेरे हो अब यहाँ बड़ा सुरू भ कहानी ये में होते जाना खेल तब को यहांसम क्लि नहीं हई साथी ल यहांसम क्लि हो बल मगड़ी बढ़् हई क्योंकि तब इतिहास पढ़् रहास को तब कारक तत्व नहीं बुझेन के मजा आन हई साथी इतिहास आप मजा को कुरा हो रहा हमें सीक्ने मौका दिने हो हाई यहांसम क्लि हो तब अब कहाँ पुग्यौ ल अब मैं तब बोस्ने हर्जू को बिना का व्यक्ति अथवा यहाँ का मानस सोचते आपूला स्लाविक सोचते आपूला सर्बियन सोचते हमी तो सर्बियाक हो सोचते अब इसमें तब कस को बिस्मार को ठूल तब मस्टर प्लान थी अब यह पूरे देश यह कोसोबो यो मोन्टेनेग्रो ये सब एवट देश बनाई दिन यहाँ बुल बुलगेरिया में कई व्यक्ति थे जो स्लाविक थे इन सब स्लाब तब एवट देश बनाई देखे भाई तो तब अस्ट्रिया हंगरी में तो ठूल आक्रमण होते थे उसे चे सोचे तब बोस्ने हर्जे को बिना कस को जिम्मा में लगाइ थे अस्ट्रिया हंगरी को जिम्मा में लगाया थे अब यहाँ बोस्ने हर्जे को बिना का व्यक्ति के तब को व्यक्ति नाखुश होना था 
नाखोस उन्हीं खुशी थे उन्हीं आपूल सर्बिया जोड़े राख्थ अब सर्बियास जोड़ना चाहन्थे यही अंतर्गत रूप में उन्नीस सौ बाहर में हालांकि बालकन को युद्ध फिर उन्नीस सौ बाहर में भो क्योंकि उन्नीर खुश थे खुश कोस थे एट ओटोमसंग खुश थे आपू ले पाने जी जगह थे ये पाएन फिर युद्ध गए उन्नीस सौ बाहर में कोसंग अटोमन एम्पायरसंग नया देश को जन्म भो कौन चाहे अल्बानिया अल्बानिया को उन्नीस सौ बाहर में जन्म भो कौन चाहे बालकन वारम बालकन वारम ये में याद कर में याद कर जातिवाद जो बोस्निया और जोगोविना में उन्नी के सोचते स्लाविक सोचते याद कर इिन्हीं स्लाविक सोचते सर्बियन आप में स्लाविक थे रशियन स्लाविक थे भोलि सर्बिया में थी सर्बिया कसले स्वतंत्रता देखे रशिया ने तब को उन्नीस सौ अठहत्तर में तब को झगड़ा कसले रशिया ने झगड़ा गए हो रशिया ने झगड़ा कर सर्बिया बोस्निया हर्जोगिना स्वतंत्र बना को भोलि सर्बिया में थी कहीं भो रशिया आने थी अब हेन कहानी कहानी गतिक में तब नाम बिर्स नहीं होते हैं आर्की ड्यूक आर्क ड्यूक फंडिनाड आर्क ड्यूक फंडिनाड मैं छुट्टे चित्र तो लिया आर्क ड्यूक फंडिनाड रहा पत्नी तब कोई सोफी इन थे राजकुमार कह कह अस्ट्रिया हंगेरी का इन तब को स्वतंत्रता विचारधारा का व्यक्ति थे हालांकि अस्ट्रिया हंगेरी का तब जो तब राजा थे जोसेफ मैं जो आगे जोसेफ उनका इन भाई का छोरा थे इन शासक बनाने उनके घोषणा कर सकता थे अब कहानी सुन हाई उनके इन शासक बनाने घोषणा कर सकता थे कसला इन उनका अपने छोरा थे हाई जो अस्ट्रिया हंगेरी का राजा थे जोसेफ उनका अपने छोरा थे हाई फ्रांसिस जो जोसेफ अस्ट्रिया हंगेरी का तत्कालीन राजा को थे फ्रांसिस जोसेफ थे फ्रांसिस जोसेफ का अपने छोरा थे इन को थे भाई का छोरा थे भाई का छोरा भिन लाई तब को राजा को रूप में उनके अगड़ी युवराज घोषणा कर सकते थे इनका पत्नी सोफी राजा घोषणा भैस इनके धीरे राजा राज्य तब के इनके तब को भ्रमण करें अस्ट्रिया हंगेरी तो धीरे ठूल साम्राज्य थे मैं तब पैला देखाई सकते अस्ट्रिया हंगेरी कत्रो राज्य थी लो हेन यहाँ ये थी ठूल राज्य थी रोस्निया का उन्नीस सौ आठ में यो ठूल राज्य थे उन्हीं हर एक राज्य में गए तब को हर एक राज्य म हेरु हई म राजा बनने हो तो क्षेत्र को उनके सब ठाव में घूमने कोशिश गए तेरी ना पालो आए बोस्निया हर जो बिना <coughs> उन मंत्री तब को सुरक्षा विदर के नजानुस् क्या खतरा छिया स्लाविक व्यक्ति बीच आंदोलन तब को देश प्रेम झलक जातिवाद झलक तब को जान लतरा तर उनके मनेन ये तो मेरे देश हो मत जु रसगरी तब को उनको स्लाविक व्यक्ति बीच अथवा स्लाविक व्यक्ति बीच सहानुभूति थी ये मान सहानुभूति थी उन्हीं चाहन्थे कि जो तब को पार्लियामेंट जो संसद इसमें स्लाविक व्यक्ति को अज धे तब को प्रतिनिधित्व होस् उन्नी चाहन्थे उन्नी के चाहन्थे रशियासंग हम तब को रिनेसन राम हो संबंध राम हो ब्रिटेनसंग फ्रांसस हम रिनेसन राम हो हम संबंध राम हो जो संबंध राम तो राम होस भाई चाहन्थे रही वार्ता करना तैयार थे योनी भाई जोसेफ फ्रांसिस जोसेफ जो कट्टर थे मतलब जो कट्टर देशभक्त थे उनको विरुद्ध में तब को फर्डिनाड फ्रांसिस फर्डिनाड जो थे अथवा तब जो फर्डिनाड थे आर्क फर्डिनाड आर्क डिक फर्डिनाड उन्नी धीरे तब को तब को लिबरल थे होने प्रतिनिधित्व धेरे दून पर्ची विचारधारा का थे फिर उन्नी गए आर डू फंडिना गए कह बोस्निया में बोस्निया में ज्यादा खेल अब तब तो याद कर संस्था थी ब्लैक हैंड सोसाइटी ब्लैक हैंड सोसाइटी ये एवं तब को अब आतंक तो नभन उग्रवादी उग्रवादी संगठन थे तब हेन न उन्नीर को लोग नहीं यो थी चिन्ह नहीं यो थी ये खोपड़ी सोपड़ी भाग इन को काम नहीं उग्रवाद करने आतंक फैलाने रहा को जो क्रांति क्रांति संगठन थे ब्लैक हैंड सोसाइटी इसको खास में जड़ कह थी सर्बिया सर्बिया में इसको जड़ थी सर्बिया में इसको तब को स्थापना तर तर कि साथी इसको शाखा शाखा योंग उंग मन तब को शाखा नहीं मन योंग उंग अथवा शाखा 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 कह थी साथी तब को बोस्निया हर्जेगोविना में इसको शाखा रहे थे 
जब उन्हीं घूमना गए तो आपको जो बोस्निया बोस्निया घूमना ज़्यादा खेरी उन्हीं में आती बम आक्रमण बहुए उस द्वारा तब आपको सही यही ब्लैक एंड सोसाइटी जो उनसे तब आपको सही बोस्निया में कार्य रखती है बोस्निया में तब आपको सही उन्हीं रू काम करी रहती उन्हीं रू उग्र बाद आतंक गरी रखती है अमीन पर नहीं सॉरी � तेज में थी आक्रमण भाई बम फालियो बम फूटे ना बम फूटे ना उन लेते तब कुछ सही उन्हीं क्या बड़ा बहुत चेहरा तब कुछ सही सामान्यतः हॉस्पिटल तरफ गए जाने बेला में जाने बेला में क्या वैसा थिरु तब कुछ सही उन्हीं में थी गोली प्रहार भाई रह गोली प्रहार करने बेकी को थी तब कुछ सही को थी गोवरीलो गोब्रीलो प्रिंसिप उनको चित्र तो मैं तब पढ़ा लिया ही ना गोब्रीलो प्रिंसिप इनले गोली चलाए फॉर्डी नान लाई एक गोली हानी हो सोफी लाई एक गोली हानी सोफी लाई पेट में गोली हानी वाली इनको गौरधन में गोली हानी एक एक गोली हानी रहा तब कुछ नहीं हॉस्पिटल लाई जाता केरी उन्हें लाई ब्रिक घोषणा कर � साम्राज्य ये तो ठुला साम्राज्य का राजा था थी जी थी ये प्लस तब ये कुछ उन्हीं के पनी थी साथ ही रू उन्हीं ऑस्ट्रिया का थी और उनको मृत्यु कहाँ भागती हो बोस्निया में भागती हो तब ले था थी आक्रमण को उसने करी को ये करी को वाची गोवरीलो प्रिंसिपल समाती उन्हीं उन्नाइस वर्षीय थे उन्हें � क्यों कौन सा अधीन माती हो ऑस्ट्रिया को अब ऑस्ट्रिया ले उन लाइक ये कर रही हो दंडा सजाई दियो ऑस्ट्रिया में दंडा सजाई थी हो कि साथ ही रू 20 वर्ष बंदा ताला समझे मृत्यु दंडा दीने प्रावधान नहीं थी है ना उन लाइक 20 वर्ष को क्या कर रही हो कारागार दिए को थी हो तब तो रा उन्हीं 20 वर्ष को उन्हीं युवराज रतब को उनकी रानी उनकी तब को जो धर्मपत्नी थी उनको मृत्यु में कौन सा आज सा तब को सही ब्लैक हैंड सोसाइटी को आज सा रब ब्लैक हैंड सोसाइटी ले मात्रा गौरव साक्षी नहीं थी वो आक्रमण ही थी है ना तेज में तब को सही यहाँ कार्य रत जो भी बनी सरकारी कर्मचारी थी इस तीन योर को बनी आज सा बने रजत र इसको जोड़ कहाँ थियो साथ हीरू सॉरीबिया बाटा थियो र सॉरीबिया लाज चक्के गरियो दोसी था रायो चार जुलाई को दिना यो हमला कोई लगा को 28 जून 19 चौदह 28 जून 19 चौदह में यो हमला लगा को थियो आर्क ड्यूक पॉडिनांट र उनकी पत्नी सोफी माथी र उनको ये दिना मृत्यु बाटो ये पनी बुद्ध ने भाषा ही ना बने मलास सोन दूसरे मल तब वाला एकदम पटक पटक मनी रहा कुछ 28 जून 19 से 14 ये समझना 28 जून 19 से 14 में उन्हें आती हमला बाबत है उन्हें माती 28 जून 19 से 14 में हमला बायो तो आरा पहले विश्व युद्ध शुरू कर ले बाव 19 से 14 28 जुलाई में बायो ठीक एक महीना ठीक 30 द जब तब कुछ सही ऑस्ट्रिया हंगरी ले कोसला आक्रमण करियो सर्बिया में थी सही तब कुछ सही युद्ध को घोषणा कर रहा आक्रमण करियो तार जुलाई में तब कुछ सही उन लाइसेंस तब कुछ क्या करियो शोक सभा करियो तब कुछ सही पूरा तब कुछ ऑस्ट्रिया हंगरी में वियना में वियना में घुमाई हो रहा उन लाइसेंस दास अस्कार करियो तो अ तब कुछ सही एक महीना पची तब कुछ सही उनको मृत्यु पची एक महीना पची बाल युद्ध दबा कुछ एक महीना में बहुत क्या था इसमें बहुत देर ही बीबी ना सम्मेलन हो रहा थी रो की ना सम्मेलन हो रहा है अब मत पार ला देखो उसे फिर बिस्तर को हमी उसमें ही जाऊं यही गाय में यो तब कुछ सही गोली आने को था उन सार जो भी है � ऑस्ट्रिया अंगेरी ऑस्ट्रिया अंगेरी लगवास ले दोसी ठेरा को सा और बियाला ठेरा को सा कि 
तिम्रो पनामा चाहिँ त्यो ब्ल्याक एन्ड सोसाइटी छ उसको केही शाखाहरुको व्यक्तिहरुले चाहिँ तपाईको चाहिँ बोस्नियामा को माथि आर्कियोल फर्निनान माथि आर्क ड्युक फर्निनान माथि हमला गरेको कसले भन्छ अस्ट्रेलियाले हंगेरीलाई अस्ट्रेलियाले सर्बियालाई भन्छ अब अस्ट्रेलिया पनि था अस्ट्रियास हंगेरीलाई पनि था छ के था छ यदि सर्बियालाई मैले आक्रमण गरे भने सर्बियाको बचाउमा को आउँछ रसिया रसिया सँग जति सैनिक छ त्यति हेर कोही सँग पनि सैनिक छैन भनेर मानिन्छ इभन तपाईको चाहिँ ब्रिटिश सँग पनि त्यति सैनिक छैन भनेर मानिन्छ अब हेर्नुस् है त यो एक महिनामा चल्यो के त अस्ट्रिया हंगेरीले यदि सर्बिया माथि आक्रमण गरेको खण्डमा रसिया कुद्छ रसिया कुद्छ अब यो म्याथमेटिक्स भइरा छ है साथीहरु यो गणित चलिरा छ अब रसिया कुद्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ फ्रान्स पनि कुद्छ किनकि इनीहर बीच त ट्रिटी भएको छ एलायन्स चलेको छ फ्रान्स कुद्ने बित्तिकै ब्रिटिश पनि कुद्छ सबै राष्ट्रहरु कुद्छ को माथि अस्ट्रिया हंगेरी माथि अब अस्ट्रिया हंगेरीलाई के चाहियो साथीहरु सपोर्ट चाहियो एला पनि त साथी चाहियो नि अस्ट्रिया हंगेरी पनि अब हिसाब गर्दै छ किनकि एला थाहा छ सर्बिया माथि आक्रमण गरि मिति के रसियन एम्पायर आउँछ अरु आउस नहोस् रसियन एम्पायर आउँछ र रसियन एम्पायर सँग लड्ने क्षमता कोसँग छैन अस्ट्रिया हंगेरी सँग छैन त्यसपछि अस्ट्रिया हंगेरीले को कहाँ पत्राचार गर्छ जर्मन जर्मनमा मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु त्यतिखेर को थिए केसर केसरले तपाईको चाहिँ उनी माथि त तपाईको के गर्छन् तपाईको चाहिँ तपाईको चाहिँ पत्राचार गर्छन् उनी भेटवार्ता गर्छन् केसर विलियम दोस्रो केले उ केसर विलियम दोस्रोसँग पत्राचार गरिसकेपछि त्यो पनि नाम लेखियौ अर्को स्लाइडमा गर्नेछु केसर विलियम दोस्रो उनीसँग पत्राचार गरे त्यसपछि यो भनिन्छ साथीहरू यो युद्ध त्यसै चलेको होइन प्रश्न सोध्यो अस्ट्रिया हंगेरीले हेर्नुहोस् आफ्नो युवराज खोएको छ आफ्नो युवराजलाई गुमाएको छ रिस त त्यसै पनि छ तर त्यसै जोस पनि होस् पनि गुमाएको छैन कसले अस्ट्रिया हंगेरीले अस्ट्रिया हंगेरीले के भन्छ जर्मनलाई यदि भोलि सर्बियामाथि मैले हमला गरे भने तिमी के गर्छौ अथवा विलियम केसरलाई सोध्यो तिमी के गर्छौ विलियम केसरले के भन्यो काटे ब्लाङ्के काटे ब्लाङ्के यसलाई मैले यहाँ लेख्छु काटे ब्लाङ्के मतलब ब्लैंक चेक मतलब यति आश्वस्त बनाए कि भोलि तिमीलाई केही भएको खण्डमा म छु तिमीलाई कसैले केही गरे भने तिम्रो पछाडी पछाडी अस्ट्रिया हंगेरी तिम्रो पछाडी म छु तिमी टेन्सन नलियो रसिया ले पनि तिमीलाई आक्रमण गरे भने म खडा हुन्छु फ्रान्स ले पनि आक्रमण गरे भने म खडा हुन्छु काटे ब्लैंक म मर्न तयार छु तिमी खुला छोड दियो तिमी सर्बियामाथि आक्रमण गरे यो सबै तपाईको हिसाब किताब कति भएको छ एक महिना भित्र भएको छ त्यसै तपाईको चाहिँ भएको होइन है युद्ध त्यसै युद्ध भएन साथीहरू तपाईको चाहिँ यत्रो तपाईको चाहिँ चलखेल चलिरहेको छ दिमाग लगाइया छ अब के गरियो साथीहरू यो घटनाक्रम पनि छ जुलाई अट्ठाइस जुलाई अट्ठाइस आउनु अगाडि अगाडि जुलाई तेइसलाई पनि हामीले याद गरौँ साथीहरू जुलाई तेइस जुलाई तेइसमा अब यो सबै तपाईँको मेलमिला भइसकेपछि समयले नेटवर्क काट्न लाग्छ तर पनि म भन्छु केही पनि बुझेको छैन भने लेख्नुहोस् है बुझेको छु भने बुझेको भन्नुहोस् बुझेको छैन भने मलाई भन्नु होला जहाँसम्म मैले तपाईँलाई इतिहाससम्म लगाएको छु जुलाई तेइस जुलाई तेइसमा के भयो अल्टिमेटम दियो कसले तपाईँको चाहिँ अस्ट्रिया अस्ट्रिया हंगेरीका तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरका तपाईँको विदेश मन्त्रीले त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ सर्बियाका विदेश मन्त्रीलाई के दियो अल्टिमेटम दियो समय दिए हातमा उनले माग गरे यो यो मागहरू पुरा गर कति घण्टा अठचालिस घण्टा भित्र यो यो माग पुरा गरेर मलाई दियो अब अस्ट्रिया हंगेरी माथि तपाईँको चाहिँ सर्बिया माथि के आयो आइपर्यो आपत सर्बियाले पनि आफ्नो हिसाबहरू गरेको थियो सर्बियालाई पनि थाहा थियो भोलि अस्ट्रिया हंगेरीले ममाथि आक्रमण गर्छ गर्छ उसले पनि तपाईँको चाहिँ रसियामाथि तपाईँको चाहिँ के गरेको थियो पत्राचार गरेको थियो रसियालाई रसियाले आँखा बन्द गरेर के गर्ने थियो तपाईँको चाहिँ सपोर्ट गर्ने थियो किन स्लाविक व्यक्तिहरू जातिवाद नस्लवाद यहीँ छ नस्लवाद म छु रसियाले के भने म छु सर्बियाले पनि आफ्नै तरिकाले हिसाब गरेको थियो सर्बियामाथि तपाईँको चाहिँ के गऱ्यो तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट थमाइयो माग गऱ्यो धेरै मागहरू थिए एउटा तपाईँको कारबाही गर्ने सब एउटा माग पुरा गरिएन जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू छन् जो चाहिँ यसमा विलुप्त छन् तिनीहरूमाथि कारबाही त्यो गर्न मानेन दोस्रो जति पनि तपाईँको चाहिँ संस्था छन् तथा व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ट्रिया हंगेरी विरुद्ध काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई समात्ने कुरा 
मानेन दुईटा कुरा मानेन एउटा कुरा के तपाईको चाहिँ जति पनि संघ संस्थाहरु छन् जो चाहिँ तपाईको अस्ट्रिया हंगेरीको विरुद्धमा काम गरिरहेको छन् तिनीहरुलाई समात्ने काम हो त्यसको विरुद्ध त्यो राम्रो होइन चाहिँ भन्यो तर विरुद्ध त्यसको काम त्यसलाई समात्छु भनेर कुनै पनि प्राप्त तपाईको चाहिँ वचन चाहिँ दिए पनि दिएन अर्को जति पनि सरकारी कर्मचारीहरु यो हत्याकाण्डमा विलुप्त थिए उनीहरुलाई पनि केही पनि कारबाहीको कुरा गरेन यहाँबाट सिधा तपाईको चाहिँ अस्ट्रिया हंगेरीलाई के लाग्यो यहाँबाट केही हुने वाला छैन र सर्बिया युद्धको लागि रेडी हुँदै छ भनेर तपाईको चाहिँ कसलाई लाग्यो तपाईको चाहिँ अस्ट्रिया हंगेरीलाई अस्ट्रिया हंगेरीलाई त जुलाई 23 को दिनै लागेको थियो कि युद्ध हुने वाला छ अस्ट्रिया हंगेरीले के म अस्ट्रिया नै भन्छु अस्ट्रियाले के गर्यो आफ्नो डुङ्गाहरु दानुब नदीमा दानुब नदीबाट डुङ्गाका डुङ्गा तपाईको चाहिँ के गर्ने आफ्नो योद्धाहरु पठाउन थाले कहाँ तपाईको चाहिँ सर्बियाको तपाईको चाहिँ बोर्डर सम्म यो मानिन्छ 3,60,000 3,60,000 तपाईको चाहिँ योद्धाहरु तपाईको सैनिकहरु तपाईको चाहिँ पठाइएको थियो र त्यतिखेर तपाईको चाहिँ के थियो सर्बियाको त धेरै तपाईको ताकत थिएन यो मानिन्छ सिर्फ 20,20,000 को मात्र तपाईको चाहिँ सर्बियामा चाहिँ सैनिकहरु थिए जुलाई 28 को दिन तपाईको युद्ध प्रारम्भ भयो युद्ध प्रारम्भ भयो र तपाईको अस्ट्रियाले यु अस्ट्रियाले सर्बियामाथि युद्धको घोषणा गरे युद्धको घोषणा गर्ने बित्तिकै 19 मा जुलाई 19 मा तपाईको चाहिँ रसिया कुद्यो रसिया कुद्यो मेरै मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने किनकि रसियालाई थाहा छ यो कुरा यो मिटिङ रसियालाई पनि थाहा छ रसिया फ्रान्स ब्रिटेन बीच पनि मिटिङ भइसक्या छ मिटिङ भइसक्या छ र तपाईको चाहिँ युद्ध हुन्छ भने उनीहरुलाई पनि थाहा छ हालाकि प्रयास पनि गरियो युद्ध रोक्ने तर भएन त्यही भएर एक ब एक महिनाको समय लाग्यो साथीहरु त्यसै एक महिनाको समय लाग्यो हैन त्यो युद्ध हुनको लागि नत्र भोलि आज युवराज मैले छ भोलि नै युद्ध हुन्थ्यो तर कसैले पनि युद्ध गरेन धेरै सोच विचार गरेर यो युद्ध लड्डिया छ 1914 जुलाई 29 मा रसिया पनि आयो सर्बियाको सहयोगमा रसियाको 1914 जुलाई 30 के भयो साथीहरु जुलाई 30 भन्दा पनि अगस्ट 1 मा अगस्ट 1 मा के भयो साथीहरु जर्मनी दौडियो जर्मनी पनि आयो युद्धमा जर्मनीले के भन्यो रसिया तिमी आउने तिमीमाथि म युद्ध गर्छु र जर्मनीले को माथि युद्धको घोषणा गर्यो रसिया माथि युद्धको घोषणा गर्यो अगस्ट 3 अगस्ट 3 मा को आयो बेलायत आयो इंग्ल्यान्ड इंग्ल्यान्डले के भन्छ किनकि तपाईको चाहिँ ट्रिपल एलायन्स छ ट्रिपल एन्टेटे इंग्ल्यान्डले के भन्छ ओहो जर्मनी तिमीले के रसिया माथि युद्ध गर्ने के भन्छ म आउँछु अब रसियाको बचाउमा अथवा तिमीले मेरो साथीमाथि आक्रमण गर्ने लज्जा म पनि आउँछु अर्को अस्ट्रिया हंगेरी अब अस्ट्रिया हंगेरीले के गर्छ रसिया तिमीले मेरो साथीलाई आक्रमण गरेको तिम मेरो साथीको दुश्मन म पनि आए अस्ट्रिया यसरी एक हप्ता भित्र भित्र हेर्नुस् त जुलाई 28 29 30 1 एक पुरै तपाईको चाहिँ के भयो तपाईको चाहिँ एक हप्ता भित्र भित्र पुरै युरोप चाहिँ तपाईको चाहिँ युद्धमा हुम्यो एउटा यो हुम्येन इटली इटली किन हुम्येन हालाकि तपाईको चाहिँ ट्रिपल एलायन्सको भए पनि इटली चाहिँ अहिले तपाईको चाहिँ जङमा अथवा लडाईमा युद्धमा हुम्येन किन इटली के जवाफ दियो इटलीले के भन्यो कुनै देशले तिमीलाई आक्रमण गरेको हो र सर्बियाले तिमीलाई आक्रमण गरेको हो र मैले तिमीलाई सहयोग गर्नलाई हेर्नु छ इटलीले के जवाफ दिएछ सर्बियाले तिमीलाई आक्रमण गरे तिमी पनि आक्रमण गर्न गएको त त्यस्तो म तिमीलाई साथ दिन्न है भनेर कसले भनेको छ इटलीले भनेको छ एक हप्ता भित्र भित्र सबै राष्ट्रहरु तपाईको युरोपका राष्ट्रहरु तपाईको चाहिँ ठूला राष्ट्रहरु सबै युद्धमा हुम्ये त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्रथम विश्व युद्धको आरम्भ भयो तपाईको कहाँबाट सुरु भएको छ यो युद्ध जुलाईबाट सुरु भएको छ त्यही भएर जुलाई क्राइसिस पनि भनेर चिनिन्छ जुलाई क्राइसिस भनेर पनि तपाईको चाहिँ तपाईको चाहिँ यो युद्धलाई चिनिन्छ है जुलाई क्राइसिस कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ युद्धसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्दाखेरि तपाईले याद गर्नु होला कुन चाहिँ युद्ध प्रथम प्रथम विश्व युद्ध तपाईको चाहिँ जुलाई क्राइसिस कुन चाहिँ युद्धसँग सम्बन्धित छ प्रथम विश्व युद्ध जुलाई क्राइसिस कुन चाहिँ वर्षको हो तपाईको चाहिँ 1914 को यी कुराहरु पनि ख्याल गर्नु होला है मैले सबै कुराहरु लेखेर त भ्याउदिन बोलेका कुराहरु तपाईले टिपोट पनि गर्नु होला अब हेर्नु सही त जर्मनलाई यो कुरा पहिले थाहा थियो कि यसको युद्ध हुने वाला छ को को सँग हेर्नुस् अस्ट्रिया हंगेरी त त्यति शक्तिशाली थिएन न इटली इटली भोलि ब्याकफुटमा जान्छ यो पनि थाहा थियो अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु 
तपाईलाई म फेरि नक्सामा लैजान्छु ल हेर्नुस् यही नक्सा हामी यही नक्सामा पढ्ने छौ है पुरै विश्व युद्ध जर्मनलाई पहिलै थाहा थियो जतिखेर तपाईको चाहिँ 1894 मा जतिखेर तपाईको फ्रान्स र रसियाको बीच सन्धि बनेको थियो त्यतिखेर रसिया जर्मनलाई थाहा थियो कि मैले दुई तर्फ युद्ध लड्नु पर्छ म दुई तिर युद्ध लड्नको लागि रेडी हुनु पर्छ र जर्मनलाई यतिखेरै थाहा थियो जब प्रथम विश्व युद्ध भएको थियो सुरु भयो त्यसलाई पहिलै थाहा थियो त्यतिखेर कि मैले दुई तर्फ तर्फ युद्ध लड्नु पर्छ त्यही पनि जर्मनले के भन्यो म युद्ध लड्छु जर्मन पहिले देखि युद्ध लड्न तयार थियो त्यसलाई के भन्छ साथीहरु स्क्लेफिन स्क्लेफिन प्लान स्क्लेफिन प्लान त्यसको बारेमा हामी भोलि डिस्कस गर्ने छौ है ल साथीहरु आजको सेसनमा यति नै बुझ्नु भयो कि नै कस्तो लाग्यो तपाईलाई सेसन आशा छ मन परेको छ एकचोटी थम्स अप गर्दिनुस् जति पनि हाम्रो अनलाइनको साथीहरु हुनुहुन्छ है बल मजा आउँछ कि ओके मैले जुन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्ने कोसिस गर्दै छु तपाईहरु सम्म पुगेको छ है नत्र त फेरि म डेट भन्दै जान्छु ए यो दिन यो यो भयो त्यही हुन्छ फेरि युद्ध युद्ध किन भयो के भयो बीचमा के के कारण भयो के के कारणले गर्दा खेरि युद्धको मोडै बद्लियो है तपाईहरुलाई म भन्ने छु अमेरिका कसरी युद्धमा होमियो अमेरिका होमिने वालै थिएन कसरी होमियो यी कुराहरु बल्ल आउँछ है बल्ल पढ्न मजा आउँछ युद्ध त तपाईको चाहिँ 1918 सम्म त हारिसकेको थियो जुन चाहिँ एलाइज थियो एन्टेटे एन्टेटे अथवा एलाइज जुन चाहिँ ब्रिटेन फ्रान्स र तपाईको चाहिँ रसिया थियो यिनीहरुले त हारिसकेको थियो युद्ध त तपाईको चाहिँ अमेरिका आइसकेपछि बल्ल जर्मनीले हारेको यी कुराहरु सबै तपाईहरुलाई आउने सेसन्सहरुमा सहजीकरण गर्ने नै छु मैले तपाईलाई एउटै कुरा भनेर छोडे स्क्लेफेन प्लान है भोलि हामी यसको बारेमा पढ्ने छौ जसको जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ जर्मनले पहिले सोचेर बसेको थियो कि मैले दुई तर्फ लड्नु पर्ने छ एउटा पूर्वमा अर्को पश्चिममा पूर्वमा रसियासँग पश्चिममा फ्रान्स ब्रिटेनसँग लड्नु पर्ने छ यो तपाईको चाहिँ ल केही प्रश्नहरु छ भने सोध्नु होला है आजको सेसनको लागि ओटोवान बिस्मार्क जर्मनीको को थिए चान्सलर है चान्सलर थियो भावना ज्यू अ सर ट्रिटी अफ फ्रैंक 1871 फ्रैंकफर्ट हो ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्ट 1871 को बारेमा भन्नुस् ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्ट के थियो भने साथीहरु जुन चाहिँ फ्रान्स र तपाईको चाहिँ प्युरेसियाको युद्ध थियो त्यतिखेर फ्रान्सले हारेको थियो त्यसपछि तपाईको चाहिँ ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्ट हस्ताक्षर भयो ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्टमा मैले भने नि जसरी ट्रिटी अफ भर्सिलिस थियो त्यस्तै ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्ट थियो किन ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्टमा तपाईको चाहिँ फ्रान्सले जर्मनीलाई कति तिर्न पर्ने थियो 5 बिलियन युरोस तिर्न पर्यो दोस्रो 1694 गाउँहरु तपाईको चाहिँ दिन पर्यो अल्सास र तपाईको चाहिँ अर्को शहर कसलाई दिन पर्यो तपाईको चाहिँ जर्मनीलाई दिन पर्यो यसमा तपाईको चाहिँ एउटा एक एउटा सोच्नुस् कि तपाईको चाहिँ फ्रान्स टुटेको थियो यसमा है यो ट्रिटी अफ फ्रैंकफर्ट बुझ्नु भयो यहाँसम्म ल आजको सेसनमा यतिकै सबैजना साथीहरु है साढे पाँच बजे आउनु होला सेसन सधैँ साढे पाँच बजे हुन्छ सेसन मन परेको छ भने एकदम है मन पराइदिनु होला तपाईँको यो हौसलाको रूपमा म अगाडि लैजाने छु यसलाई र खुसी लाग्ने छ ल आजको सेसनमा यति नै स्वस्थ रहनु होला सुखी रहनु होला यति भन्दै आजको सेसनबाट म इटली जर्मनीसँग कसरी मिल्यो लड्यो सर ट्रिपल एनाइस इन्ट्रोड्यु होइन र इटली हाम्रो एकजना र्यापोलले सोध्नु भएको छ इटली र इटली जर्मनी सँग कसरी मिल्यो यो ट्रिपल इनियर बीच के थियो ट्रिपल एलायन्स थियो ट्रिपल एन्टिटी होइन ट्रिपल एलायन्स थियो तर इटली फर्स्ट वर्ल्ड वारमा जर्मनीबाट अथवा ट्रिपल एलायन्स बाट लडेन कहाँबाट लड्यो ट्रिपल एन्टिटी ब्रिटेनको तर्फबाट लडेको थियो त्यसको आफ्नै भोलिको सेसनमा म तपाईहरुलाई भन्ने छु है यो त्यसै के के पी क्लास हो सर यो तब के को क्लास भन्नु भयो होला यो सामान्य ज्ञानको आशा छ तपाईले बुझ्नु हुनेछ है बुझ्नु भएको छ ल आजको सेसनमा यति नै सेसनबाट बिदा माग्छु अरु केही छ प्रश्नहरु छैन नि है तपाईले दुश्मनी बुझ्नु भयो नि जर्मनी र फ्रान्सको जर्मनी र तपाईको चाहिँ रसियाको त्यसैको बेस तपाईको चाहिँ अगाडि बढेर तपाईको के भयो फर्स्ट वर्ल्ड वार यही हो कहानी है यसलाई अगाडि बढाउने छु भोलि जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सातवटै देश पाँचवटा छवटा कतिवटा देश छ सबै ठुला साम्राज्यहरू सबै देश 
घुमेका छन् यी सबैको बारेमा हामी भोलि पढ्ने छौ है यीला अगाडि यो युद्धलाई अगाडि बढाउने छु तबसम्मलाई मलाई बिदा दिनु होला नमस्ते शुभरात्री